this problem we have to find a net torque about points a b and c and it can be seen that the forces are acting such that 5 in the right direction and 3 plus 2 5 in the left direction net force on the system is zero और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि अगर सिस्टम पे नेट फोर्स अगर जीरो होता है तो उसका टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट एक जैसा आना चाहिए चाहे हम कोई पॉइंट ए लें चाहे वो पॉइंट बी हो चाहे वो पॉइंट सी हो कोई भी पॉइंट हो सभी के अबाउट टॉर्क सेम आना चाहिए तो इसी को एक बार हम जस्ट नोमेरिकली कैलकुलेट करके वेरीफाई कर लेते हैं हमने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है इसे नाउ वी हैव टू जस्ट वेरीफाई इट बाई दिस नोमेरिकल वैल्यूज तो पहले ए पॉइंट के अबाउट आता हूँ और ए पॉइंट के अबाउट अगर मैं F1 का टॉर्क लिखूं, तो क्योंकि F1 A से ही गुजरता है तो ये A के अबाउट इसे घुमा नहीं पाएगा तो इसका टॉर्क हो जाएगा ज़ीरो अगर मैं A पॉइंट के अबाउट ही अगर F2 का टॉर्क देखता हूं, तो सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि आपने यहाँ पर इसे हिंच किया हुआ है तो अगर आपने किसी रॉड को यहाँ पर अगर हिंच कर दिया है तो हिंच करने के बाद अगर आप इधर बैकवर्ड फोर्स लगाते हो तो ये इसे क्लॉक रोटेट करने की टेंडेंसी रखेगा तो यहाँ पर अगर हिंच किया गया और ऐसे फोर्स लगाया गया तो ये क्लॉक वाइज घुमाएगा इसको और टॉर्क हो जाएगा इसका थ्री इंटू टू सिक्स क्लॉक वाइज मैं इसे प्लस माइनस साइन भी दे सकता हूँ या फिर मैं अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ कि ये क्लॉक वाइज है एफ थ्री का टॉर्क अगर हम निकालें पॉइंट ए के अबाउट तो दिस टॉर्क इज इक्वल टू तो फोर्स इज टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज फोर बोध आर परपेंडिकुलर सो इट इज़ टू इंटू फोर इट इज़ एट अगेन क्लॉक वाइज अगर इन दोनों टॉर्क्स को ऐड कर दिया जाए तो ये सभी जीरो सिक्स और एटीन एट ये हो जाएगा फोर क्लॉक वाइज फोर्टीन क्लॉक वाइज तो नेट टॉर्क आ रहा है ए पॉइंट के अबाउट फोर्टीन क्लॉक वाइज एक्सपेक्ट करना चाहिए कि बाकी पॉइंट्स के अबाउट भी इतना ही आएगा तो अगर मैं बी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करूँ इसे तो बी पॉइंट के अबाउट एफ का टॉर्क तो अबाउट बी द टॉर्क ऑफ एफ तो B पॉइंट अगर हिंच कर दिया जाए तो F1 का टॉर्क इसे क्लॉक घुमाएगा और कितने से घुमाएगा यहाँ पे तो 5 का फोर्स मल्टीप्लाइड बाई फोर ट्वेंटी क्लॉक तो B पॉइंट के अबाउट 20 क्लॉक वाइज बी पॉइंट के अबाउट अगर मैं F2 का टॉर्क देखूँ तो F2 का टॉर्क इज इक्वल टू तो ये से B पॉइंट के अबाउट B अपने यहाँ पर नीचे यहाँ पर हिंच किया हुआ है इस तरीके से और अगर इसे हिंच किया हुआ है और फोर्स इधर लगाया जा रहा है तो ये इसे ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा इस पॉइंट के अबाउट तो इसका मतलब टॉर्क आएगा एंटी क्लॉक तो ये हो जाएगा थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू दिस इज सिक्स एंटी क्लॉक और अगर मैं F3 का टॉर्क देखूँगा तो एफ क्योंकि बी से ही गुजरता है तो उसका टॉर्क हो जाएगा ज़ीरो इन सभी टॉर्कसों को अगर जोड़ दिया जाए साइन के हिसाब से डायरेक्शन के हिसाब से तो ट्वेंटी क्लॉक वाइज सिक्स एंटी क्लॉक तो इट शुड भी फोर्टीन क्लॉक इसी तरीके से C पॉइंट के अबाउट अगर कैलकुलेट करें तो C पॉइंट के अबाउट फोर्स F1 का टॉर्क तो C को अगर हिंच किया जाए तो F1 उसे क्लॉक घुमाएगा तो ये हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाइड बाई टू दिस इज टेन क्लॉक वाइज सी के अबाउट अगर हम F2 का टॉर्क देखें तो F2 क्योंकि C से ही गुजरता है तो इसका टॉर्क हो जाएगा ज़ीरो सी के अबाउट एफ का टॉर्क तो सी को अगर हम हिंच कर दें और ऐसे फोर्स लगाएं तो क्लॉक घुमाएगा इसको ये तो टॉर्क हो जाएगा टू मल्टीप्लाइड बाई टू ये हो गया फोर क्लॉक इसको भी अगर ऐड कर लें तो टेन ज़ीरो और फोर तो ये हो जाएगा फोर्टीन क्लॉक तो अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स ज़ीरो है तो उन नेट फोर्स उन सभी फोर्सेज का जो टॉर्क आएगा वो टॉर्क किसी पॉइंट के वोट सेम आना चाहिए